Alô, minha amiga e minha amiga do Prova de TI, seja muito bem-vindo. É uma satisfação grande estar gravando esses módulos aqui para o Prova de TI, que eu espero que contribua muito para a sua preparação. Meu nome é Fernando Palma e nesse módulo específico, nossa missão é fazer junto aqui 50 questões para a gestão da segurança da informação, contemplando ISO 27001, ISO 27002 e ISO 27005, com foco na banca CESP, certo? Bom, nessa primeira aula, do conjunto de nove aulas que estão distribuídas nesse módulo, eu gostaria de apresentar um pouquinho sobre o próprio módulo. Eu queria mostrar um pouco sobre estatística das questões desse total de 50 questões que a gente vai trabalhar. Gostaria também de dar algumas dicas de melhor aproveitamento. E, por fim, falar um pouco sobre os resumos e mapas mentais que estão disponíveis para você é, com o material extra desse módulo. Perfeito? Então, se você ainda não fez esse download de material extra, não sabe do que se trata, dá uma olhadinha aí, aproveita e faz o download, porque vai ser muito útil durante a resolução de questões, eles vão ser nosso guia para a gente contemplar todo o conteúdo dessas normas, é a partir desses resumos que a gente vai aproveitar as questões e ligar cada conteúdo, cada resposta ao conteúdo das normas, perfeito? A gente vai fazer referência a partir deles, a gente vai ver que vai ficar muito mais fácil de trabalhar junto. Esse é um pouco do meu perfil. Eu trago aqui para quem ainda não me conhece. Entretanto, eu não vou usar aqui o tempo da aula para falar do meu currículo, falar da minha formação, eu deixo apenas disponível aí. Eu só queria chamar a atenção aqui para os meus contatos. Se vocês tendo qualquer tipo de dúvida, necessidade de esclarecimento, assim como qualquer módulo e curso do Prova de TI, os professores estão sempre disponíveis né, para tirar dúvidas. Eu, como responsável desse módulo, também vou é, está à disposição. Perfeito? Ok, a gente já sabe, são 50 questões da CESP. É, não são as únicas questões que vão estar disponíveis no Prova de TI para a CESP, em gestão da segurança da informação. Está sendo lançado também o módulo 2, com mais 50 questões da CESP. Está sendo lançado também, em breve, módulo 3, módulo 4 e 5, com outras bancas. Então, até perder da época que você estiver assistindo essa aula daqui, Pode ser que já esteja liberado esses outros modos também. Dá uma conferida lá na Prova de TI, consulta, que se tiver interesse de adquirir outros modos, certo? Pode ser que já estejam disponíveis. E se não tiver, está chegando. Em breve, eles devem ser lançados. Ok, essa primeira parte aqui eu vou mostrar em três slides algumas estatísticas que considero importantes para as questões da CESP relativas à gestão da segurança da informação. Ok, no módulo 1 a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 50 questões. Não foi isso que a gente combinou? Certo. O geral de questões que eu pesquisei para levantar as estatísticas foi 120. Questões da CESP para a gestão da segurança da informação. Dessas 120 questões, 50 são contempladas no módulo 1, 50 no módulo 2, como eu acabei de falar no slide anterior, e 20 simplesmente foram desprezadas, porque são repetitivas e não valem a pena a gente contemplar nesses modos, certo? Da... As 100 questões são mais do que o suficiente dessas que foram levantadas para compor essas aulas aqui que a gente vai trabalhar, certo? Outra informação importante, essas questões são... De quais anos, Fernando? Ah, entre 2009 a 2013. Ok? Era isso que eu queria falar antes de começar a explicar um pouquinho a tabelinha. Ok. Essas questões, esse número de questões aqui, é referente ao total de 50 questões. Entretanto, o percentual do total vai ser algo muito parecido com o percentual que você vai achar no módulo 2, se você adquirir o módulo 2, estiver estudando o módulo 2 também, de exercício de gestão da segurança. Se não for igual, vai ser muito parecido. Por quê? Porque as questões estão distribuídas de uma maneira uniforme. Agora, o que é quer é dizer essas linhas daqui 
das, dos percentuais. A gente pode ver aqui que a ISO 27000 aparece aqui, aparece em outra linha lá embaixo, a 27002 também. Eu vou explicar porque eu preferi organizar dessa forma. Eu estou passando um traço aqui na terceira linha, até aqui é contemplado o conteúdo que é exclusivo da ISO 27001. Está lá só nela. Ou seja, são aqueles requisitos da norma que vão das seções 0 à seção 8. Perfeito? Eu não estou contemplando nessas estatísticas daqui o anexo A, onde existem os controles que são contemplados também na 27002, que eu preferi deixar em outra linha aqui, para poder melhorar a visão da estatística, das estatísticas das questões para a gente. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Vamos primeiro aqui passar pela 27.000, então, é, considerando até a seção 8, e reconhecer esses, esses percentuais daqui. Ora, eu acho que você que já está estudando, já está na segunda informação um tempinho, provavelmente não teve muita surpresa quando viu a distribuição de questões que a CESP faz para o conteúdo exclusivo da 27001. Quando a gente está falando de 27001, das sessões da norma com os requisitos para o sistema de gestão da segurança da informação, o percentual de questões que está onde a CESP mais explora é justamente o sistema de gestão da segurança da informação que está na seção 4 da norma. Perfeito? Estabelecer, implementar, monitorar e melhorar o SGSI. Então, quantidade, 9 de 50, mais ou menos 18%, quase 20% do total de questões que a CESP explora. E seção 5 a 8, duas questões. Seção 0 a 3, quatro questões. Quanto a 27.002, o raciocínio é o mesmo. Eu estou falando aqui da quantidade de questões que aborda exclusivamente temas, assuntos que estão só na ISO 27.002. Certo? Então, eu não estou contemplando aqui a quantidade de questões para quais, para você responder, basta você conhecer os controles da 27002, porque esses controles estão aqui na próxima linha. Ok? Então, aqui nessas linhas eu estou contemplando os assuntos que você precisa necessariamente conhecer a 27002 para responder que são as sessões 0 a 4, para a qual eu encontrei uma questão, e as diretrizes para as quais foram encontradas 14 questões dessas 50, que eu considero um universo bem grande. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o, o fato de existirem 14 questões das 50, ou seja, 28% das 50, que abordam diretrizes de implementação. Indo para a próxima linha aqui, a gente está falando agora da quantidade percentual de questões que abordam os controles. Ou seja, você conhecendo apenas os controles, você consegue responder estas 14 questões das 50. Que corresponde a 28% das questões que a CEF costuma cobrar. Já que eu falei que o percentual está proporcional aqui ao percentual que é encontrado no total de questões que eu fiz da pesquisa. Ok? ISO 27005, três questões das 50. E outros, três questões das 50. Esse outros é o que, Fernando? Eu explico. Esse outros aborda, ele contempla uma questão somente, que eu referenciei lá, é, nos módulos que, para ser resolvida, a melhor maneira de, de referenciar a, a resposta dessa questão é abordar a 27.000. Certo? Que tem conceitos gerais em relação à gestão da segurança da informação. Eu falo um pouco mais sobre ela lá, mas é uma exceção aqui. Eu não vou trabalhar questões de 27.000, 27.003, 27.004, porque elas são praticamente inexistentes no universo de questões da banca SESP e de outras bancas também. No momento, as bancas não estão cobrando. Certo? E as outras duas questões, Fernando, elas abordam uma referência que eu vou falar mais adiante, que a CESP utilizou como referência para montar algumas questões, entre elas duas que eu escolhi para esse módulo. Tá? É, como assim referências? Um e-book um que mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês. 
é um e-book que tem algumas informações que não estão nem aqui na 27.000 nem na 27.002. É um referencial distinto que é utilizado pela banca. Ok. Agora eu queria chamar um pouco de atenção aqui sobre essas linhas de ISO 27002 e ISO 27001. Primeiro, por que eu separei em uma linha aqui a estatística de questões que são 14, 28% sobre os controles e deixei esses controles separados da linha sobre diretrizes, que são exclusivas 27002? Foi para chamar para a nossa atenção do seguinte... Eu vou usar o próximo slide aqui para é, explicar melhor aonde eu estou querendo chegar. Ó, do total de 28 questões, que é um universo grande, né? 56% das 50, é, falam sobre ou controles ou diretrizes. Tá? Ou seja, ou daqueles controles que estão no anexo A, da 27.001, Certo? Ou das diretrizes que estão exclusivamente na 27.002. Aqui os controles, a gente sabe também, estão na 27.002. Certo? Ou falam das diretrizes que estão exclusivamente na 27.002. Ok. Essas questões estão distribuídas de uma maneira bem proporcional. Se você fizer um estudo, do um levantamento das questões, pelo menos da banca da CESP, a notícia, seja ela boa ou seja ela ruim, a depende de quem estiver interpretando, o fato é que a metade delas, vou imaginar aqui essa metade do ciclo, fala sobre os controles. Em outras palavras, se você conhecer só os controles do anexo A da 27.001, ou conhecer esses mesmos controles lá na 27002, você já consegue responder. A metade. Certo? A metade do que mesmo, Fernando? Dessas 28 questões. A outra metade, meu amigo e minha amiga, você precisa realmente conhecer as diretrizes. Ok? Ou seja, é... conclusão. Para você fazer uma prova concorrida de concurso, você realmente tem que estudar com frequência a 27002, com foco também nas diretrizes. Tem que ganhar intimidade com as diretrizes. Certo? Porque a gente sabe, existem questões que se baseiam lá nas diretrizes, pega o texto e coloca na questão para a gente marcar certo e errado, e a gente consegue até responder sem conhecer a diretriz, porque a gente conhece o controle, consegue intuitivamente responder. Mas, olha, se você faz um concurso para um corrido e quer ter convicção, quer ter certeza que vai acertar a questão, você não quer correr esse risco. Você vai querer realmente conhecer as diretrizes. Então, desde já eu queria usar esse slide para motivar você a conhecer a norma. Conhecer a 27002 por completo. Estudar constantemente essa norma. Ganhar intimidade. Da mesma forma que o pessoal que estuda aí para a área jurídica. Ou vocês mesmos que estejam estudando direito para poder fazer concursos federais. Precisam conhecer... Leis substancialmente, detalhadamente, para responder lá questões que a SESC e outras bancas colocam exatamente como está na lei, o texto para responder. Dessa mesma forma, a SESC e outras bancas estão usando aqui para normas 27001, 27002, outras normas de gestão que a gente estuda para concurso de TI. Cada vez mais o texto está sendo cobrado exatamente como está na norma, e a prova é isso aqui, cobrando diretrizes, cobrando, portanto, questões que vão ser mais complexas. E aqui uma última estatística, essa estatística de respeito às sessões da norma ISO 27002, que a gente já sabe que corresponde lá ao anexo da 27001 também. Quando a gente fala sessão 5 aqui, a gente está falando também da A5. Do anexo A da 27.001, A.5. Política de segurança da informação. 6. Organização da segurança. Então, isso aqui é só para a gente conhecer, para a gente chegar à conclusão. Olha, daquelas 28 questões, em relação à SESP, Fernando, o que é que tem sido tendência desta banca para cobrar em relação às sessões? 
nessas 28 questões, como elas estão divididas em termos de tendência para cada seção dessas. Dessa forma que está aqui. Tá? Você vê que essas duas seções aqui é, são as prediletas da CESP. Ok? Política de Segurança da Informação e Gestão das Operações e Comunicações. Para a última estatística que eu gostaria de passar, é um segundo objetivo que eu falei lá no início dessa primeira aula, era eu passar algumas dicas em relação ao melhor aproveitamento deste módulo. Então, a primeira dica aqui ela é bem... É, Óbvia, né? não custa lembrar. É interessante você ter realmente estudado gestão da segurança da informação, de verdade. A gente recomenda, claro, a prova de TI, o curso teórico realmente de gestão da segurança da informação, para você se preparar para resolver da melhor forma este modo de exercício. Se você não tiver feito o curso específico, é... eu espero que você tenha... Da mesma forma, mesmo com alto estudo, mesmo tendo estudado sozinho, ter feito um estudo, uma preparação relevante antes de submeter essas questões, para poder você ter realmente uma melhor satisfação com o aproveitamento das questões e entendimento. Acabei de falar, mas também não costuma, é, ser, costuma ser importante repetir aqui e frisar, que a leitura das normas é importantíssima, ainda mais você fazer no concursos que são realmente muito concorridos, vai ser importante você ter intimidade com o texto. Usar os resumos mapa mentais também é essencial. A gente vai referenciar esses resumos mapa mentais que está disponível para fazer o download. Então, aproveita eles e acompanha. Eu espero que a cada exercício que a gente for fazendo junto aqui, você esteja com ele, seja impresso ou digitalizado na sua tela do do notebook, do seu iPad, do seu né, celular, smartphone, seja em qual interface for, você esteja acompanhando com eles para poder facilitar a nossa compreensão, nossa comunicação. E uma última dica, que sempre que for fazer as questões, eu acabei de citar a questão, acabei de escrever a questão, dá a opção para dizer certo ou errado, dá um pause antes de escutar o que vem em seguida. Porque o que vem em seguida, obviamente, é a resposta. Você que já está acostumado a fazer cursos online, já é, tem essa técnica, né? Mas para quem está chegando aí, pegando o primeiro modo de exercícios, não custa também dar este aviso. Bom, o último objetivo nessa primeira aula, como eu preveni, era mostrar um pouquinho desses resumos que estão disponíveis para a gente trabalhar. O primeiro resumo é o resumo sobre o objetivo de cada norma da Família 27 mil. Então, vocês fazendo o download lá de todas as... Ou todo o material que eu preparei para ajudar a gente, vocês vão ver que tem essa tabelinha. Então, acompanha a tabelinha para a gente, pelo menos, saber qual é o objetivo de cada uma. A gente já sabe que 27 mil 3, 27 mil 4, não costuma cair muito em prova de concurso, pelo menos... As bancas não cobram até hoje. É praticamente inexistente a presença de questões que cobrem exclusivamente elas. Mas é bom a gente conhecer pelo menos o objetivo de cada um. Tá? E a ISO 27000 também, que tem um vocabulário geral, sempre o conhecimento desta, pelo menos, também é interessante para aproveitamento, para o melhor entendimento das outras normas e também para ajudar a gente a responder sobre conceitos gerais que não estão tão definidos nas normas como 27.000 e 27.002, ok? Na 27.001, o que é que a gente tem de resumo, o que é que a gente tem de modelo? Vou mostrar aqui nos próximos slides, lembrando que meu objetivo aqui não é contemplar conteúdo e conceito, não é passar o objetivo na, neste modo a gente resolver exercício, eu só vou apresentar os modelos que trouxe para a gente trabalhar. Na 27.001, temos um mapa mental com todas as sessões da norma. É, você que já está estudando há um tempo a concurso sabe da eficácia de mapas mentais. Então, aproveita 
e tenta acompanhar as questões sempre com mapa mental. Eu vou sempre estar influenciando que a gente lembre em que lugar deste desenho nós estamos quando a gente for resolver as questões. Outro mapa mental aqui do anexo da 27001, certo? A parte aqui da política de segurança da informação, com todas as sessões que temos lá na 27002, certo? Os detalhes também de cada uma destas normas estão contemplados aí nos resumos. Então, está contemplado dessa forma, como eu estou explicando para vocês, é apenas um resumo, é apenas um guia para ajudar na revisão do conteúdo e para poder consultarmos sempre que formos resolver as questões. Então, um resumo aqui da sessão de introdução, 0.1 geral, 0.2 abordagem do processo e 3 compatibilidade com outro sistema de gestão, lá na 27.001, que é disso que a gente está falando aqui, certo? Então, dá uma olhadinha lá na, na, nessas sessões e subseções da norma que estão nesses resumos que eu preparei para a gente. Assim por diante, para todas as sessões e subseções. Ok? É isso que contempla esse resumo. E aí a gente acaba os resumos para ISO 27001. Certo? A partir desse slide aqui, a gente só tem mais um resumo para 27.001, que é o seguinte, que é esse PDCA que eu preparei também. Esse PDCA nada mais é do que uma reprodução do que está na figura 1 do modelo PDCA aplicado aos processos do SGS lá na norma ISO 27.001. É importantíssimo também a gente ter o máximo de intimidade possível com ele, porque a gente sabe que as questões, às vezes, referenciam a, a parte plen, a parte do do sistema de gestão da segurança de informação, faz o quê? Ah, e a etapa de fazer o estabelecimento do SGSI é contemplado, qual é dessas, dessas questões que estão a seguir? E quando a gente tem um modelo, meu amigo, minha amiga, em mente, a gente tem muito mais chance de acertar e de lembrar, tá? Isso está aqui ou está na parte aqui de baixo? Quando a gente tem isso aqui como um mapa, uma bússola, na nossa memória, a gente tem mais chance de acertar. E mais, a gente tem mais chance de acertar a questão é, em menor tempo. Certo? Porque a gente tem o caminho para chegar até a informação. Esse caminho é o quê? É o um modelo, é o um mapa mental. É esse modelo PDCA aqui também que não pode faltar em nossa memória. Ok? O anexo A da 27.001 e a ISO 27.002 contemplo que a mesma coisa é a mesma logística dos modelos que foram preparados para 27001 então temos lá as sessões da norma 27002 eu comecei aqui da sessão 5 da 27002 não comecei lá das primeiras sessões para economizar um pouco de espaço aqui no nosso mapa mental mas vocês vão perceber nos próximos slides que no resumo das sessões e subseções as primeiras sessões também são contempladas, ok? Então, assim como a gente tem o resumo do anexo A da 27001, a gente tem esse mesmo resumo com os mesmos objetivos de controles e controles para 27002, certo? Então, aqui está aquele resumo que eu acabei de falar no slide anterior, de que está contemplado desde os primeiros itens, da norma, as primeiras sessões da norma, para a gente também ter um caminho, a gente ter também como lembrar os, as sessões, as, essas sessões divididas em subseções, certo? É muito comum que quando a gente começa a ter mais intimidade com essas subseções, quando a gente começa a lembrar que existe a seleção de controles lá na introdução, que existe os fatores que tinham sucesso na introdução, a gente responder questões com muito mais facilidade. Mesmo que essas questões não indiquem que está se falando da introdução. Certo? Porque a gente vai lembrar da forma que está o texto, a gente vai lembrar do, do que está contemplado na norma e, portanto, vai lembrar que faz parte daquele pedacinho da norma o que está sendo escrito ali no texto. A gente tem mais chance de acertar. 
Então, toda a norma 27.002 também está resumida nesses itens, certo? Todas as sessões, subseções, objetivo de controle e controles. E a 27.005, eu também, na verdade, fiz uma réplica aqui da imagem que está no fim da primeira página. É, da 27.005. A gente tem esse ciclo completo, que é importantíssimo, está bem claro também em nossa memória. Não são muitas questões que caem de 27.005. Isso é verdade. É a minoria, realmente. Mas, é, se a gente está estudando para valer, a gente quer ter vantagem competitiva. Então, conhecer bem a 27.005, ter um modelo bem definido, em mente da 27.005 vai ajudar também bastante a gente porque vai aí questões vão abordar um tópico que diz respeito à avaliação de riscos e a questão vai estar perguntando se isso pode ser feito antes ou depois de uma outra atividade de uma outra ação e ter esse modelo em mente vai ser essencial para poder matar essa questão sem precisar de muito mais, sem precisar conhecer muito mais detalhes. Apenas o modelo aqui já pode ajudarmos a resolver essa questão. 27.005. Aqui tem um resumo que está na primeira tabela, na página 8 da norma, que eu achei importantíssimo para a gente referenciar também e ser usado também depois lá nas da nossa resolução de exercícios, porque com este conhecimento aqui das informações, a gente mata mais de uma questão do histórico que foi que eu fiz de pesquisa da CESP. Tá? Então, tenta fazer um alinhamento entre a norma ISO 27001 entre a 27005. Tenta fazer um alinhamento entre o processo de SGSI e os processos de gestão de risco da 27005, já que a 27005 vem justamente para suprir aqui mais detalhes e diretrizes para gestão de riscos em segurança da informação e para ajudar a implementar o que está o que pode estar, na verdade, um pouco superficial aqui no SGSI, que também contempla esses riscos. Ok, eu acabei de propor para você fazer um alinhamento, né? A boa notícia é que para você fazer esse alinhamento e ajudar a resolver possíveis questões que podem aparecer da CESP, você pode consultar essa tabelinha aqui, que já está pronto, já está mastigado para a gente contemplar é, esse objetivo, né? De saber exatamente... Onde está a 27.005 apontando para a 27.001? Perfeito? É importante. Essa tabelinha aqui é interessante de a gente conhecer. E por fim, lembra que eu falei que tinha três questões que falavam de outros assuntos que não estavam na 27.001 e na 27.002? Duas delas contemplavam tal de um e-book. Ok, o e-book é esse. Eu queria desde, dar, desde já deixar aqui preparado, indicado para quem está realmente aí fazendo aquele estudo para valer, que está procurando acertar todas as questões, gabaritar na CESP, vale a pena dar uma olhadinha neste e-book, porque a CESP usou como referência para mais de uma questão, entre as questões que foram pesquisadas, e a gente já vai fazer aqui nesse módulo de 50 questões, já vai referenciar questões que a resposta está exatamente como está nesse book. Mais adiante, você vai conferir um pouco mais sobre isso. Ok, era isso que a gente tinha para contemplar nessa primeira aula, tá? É aula 1 aqui, tá? Desculpa aqui pelo erro de digitação. E espero você aí com toda a energia para a gente começar então a resolver esses exercícios a partir da aula 2. Vamos fazer junto, vamos tirar dúvida, vamos ver todos os comentários, tudo que eu preparei aqui para... A gente não tem medo de errar a questão de gestão da segurança da informação. É esse o compromisso que eu assumo contigo. Se você seguir as dicas, as orientações e acompanhar as aulas comigo aqui, a gente vai chegar a esse resultado. Perfeito? Um abraço e até a aula 2.